Hola a todos, sean todos bienvenidos a este video y vamos a continuar con el tema 1 precisamente eh, de la asignatura de cálculo integral el tema 1 que es teorema fundamental del cálculo y antes de continuar los invito a que le den like al video, me gusta eh, lo compartan y se suscriban al canal que además de, de cálculo integral, pues pueden ustedes encontrar otras listas de reproducción como álgebra lineal, álgebra básica, cálculo diferencial, eh, vectorial, etc. Y con un montón de ejercicios bien divertidos. Eh, y pues bueno, continuando con el teorema fundamental del cálculo, estamos acostumbrados a, a ver eh, o a calcular áreas de superficies, digamos, o formas conocidas, por ejemplo, un rectángulo, ¿sí? un cuadrado. Pero eh, imagínense que en alguna ocasión ven la necesidad de adquirir un terreno que no tiene una forma definida, una forma conocida, definida, eh, y necesitan sacar el área de ese terreno. Tiene curvas, tiene en este caso partes rectas, etc. Y necesitan sacar el área de ese terreno porque a lo mejor lo van a comprar, o a lo mejor ya es de ustedes y lo van a vender, y necesitan saberlo. Bueno, pues aquí eh, les muestro una forma aproximada. Imagínense que el terreno es este que tenemos aquí. Y ese terreno necesita sacar el área. Y pues bueno, estamos acostumbrados a sacar el área de, por ejemplo, cuadrados. ¿sí? Pero si observamos los cuadrados que están aquí, no alcanzan a cubrir la totalidad del terreno. Hay partes donde hay curvas que específicamente son complicados sacarlas con formas conocidas, como los rectángulos o los cuadrados. Eh, entonces, bueno, pues si lo dividimos todo como en una cuadrícula, nos quedaría algo parecido a esto y lo ponemos en un plano cartesiano, pues vamos a ver precisamente... Eh, los diferenciales, diferencial X, diferencial Y, que es, eh, digamos, la distancia que existe entre una línea y otro de cada uno de los cuadrados. Pero, bueno, pues los cuadrados completos, fácil calcular, pero los cuadrados que están incompletos, es ahí donde tenemos que trabajar. Y bueno, pues precisamente en esas partes de curvas, es a donde se especializa precisamente el cálculo integral. Y bueno, pues para ello, eh, supónganse que se tiene una función continua, y igual a f de x, y que su representación gráfica es una curva. Entonces, para cada valor de x, tiene sentido de manera intuitiva pensar que existe una función a de x, o el área de x, que representa el área bajo la curva entre 0 y x, aún sin conocer su expresión. Supóngase ahora que se quiere calcular el área bajo la curva entre x y x más h, es decir, entre este valor inicial de x y x más h, que en este caso es el valor de x, más eh, ese pequeño incremento. Esa h sugiere un incremento. Y luego, eh, restando el área... Entre, perdón, se podría hacer hallando el área entre 0 y x más h y luego restando el área entre 0 y x en resumen el área sería a de x más h menos el área de x otra manera de estimar esta misma área es multiplicar h por f de x para hallar el área de un rectángulo que coincide aproximadamente con la región nótese que la aproximación del área buscada es más precisa cuanto más pequeña sea el valor de h. Para aproximar el área de una figura amorfa, se divide la figura en una cierta cantidad de pequeños rectángulos para obtener el área de cada uno de ellos y después sumarlos. Es decir, lo que decíamos, imagínense que eh, lo ancho de este rectángulo lo disminuimos lo más posible, de tal forma que al tocar acá en la parte de arriba, los espacios que queden sean mínimos, sean minúsculos. Y de esa forma, bueno, pues encontrar un área mucho más aproximada eh, al área real. Para ello tenemos que inducirlos o introducirlos a la notación sumatoria. 
y vemos aquí la notación sumatoria o la notación está compuesta de cuatro elementos importantes. El primero es la función, que es la fórmula para los términos. Aquí está representado con 4n. Esta nos permitirá resolver el problema al fungir como una fórmula en donde el valor de la variable independiente, que es el índice de la sumatoria, este que es n, cambiará según lo indicado. En la parte superior de la notación nos encontramos con el índice superior, este 6. Este nos indicará cuál será el último valor de n y por último nos encontramos en la parte inferior con el índice o el primer valor de n que se conoce como límite inferior. Esta digamos que es la notación sumatoria. Vamos a estarla viendo durante este video y vamos a aprender un poquito acerca de ella. La notación sumatoria fue ideada con el fin de darle una respuesta a esos problemas que poseían una metodología extensa o que directamente tendían hacia infinito, que es la notación sigma, como también se le conoce. Se emplea para calcular la suma de muchos o infinitos sumandos. En matemáticas se utiliza la letra griega sigma para representar una notación sumatoria. Esto se debe a que la traducción de sigma resulta en una S misma que representa la palabra suma, ¿sí? eso a inicios. Los números cuya suma se indica en una notación sigma pueden ser naturales, complejos u objetos matemáticos más complicados. Si la suma tiene un número infinito de términos, se conoce como serie infinita. Entonces, dada una sucesión, y aquí nos da a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta infinito no tenemos un fin aquí. Esta se puede representar como la suma de los n primeros términos con la notación de sumatoria o notación sigma. El nombre de esta notación se denomina de la letra griega y tenemos en este caso esta letra griega que es la sigma. Sigma mayúscula que corresponde a nuestra S de suma. La notación sigma es de la siguiente manera. Aquí tenemos entonces que es la sumatoria que va desde k igual a 1 hasta n de a de k. Y aquí tenemos que es igual a a1 más a2 más a3 más a4 más a5 hasta llegar hasta a n. Esa digamos que sería nuestra notación sumatoria. Eh, la ecuación anterior se lee la suma de a subíndice k desde k igual a 1 hasta k igual a n. La letra K es el índice de la suma o variable de la sumatoria y se reemplaza K en la ecuación después de sigma por los enteros 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. Y se suman las expresiones que resulten con lo que resulte del lado derecho de la ecuación. Ahora, vamos a ver las propiedades de la sumatoria. Son algunas, no estoy involucrando a todas pero bueno, pues son, digamos que, eh, las más comunes. Entonces tenemos aquí la primera, que es la sumatoria eh, de K por A de I, cuando eh, I igual a 1 hasta N, y tenemos que podemos sacar esa K, esa K representa una constante. Todas las constantes las podemos sacar de la sumatoria y trabajar únicamente con los elementos que tienen precisamente al índice. Esa es una propiedad. La siguiente propiedad nos dice que si yo tengo una sumatoria de igual a 1 hasta n, eh, y en esa sumatoria está implicada a de i más b de i, podemos nosotros separar, hacer la sumatoria de igual a 1 hasta n de a de i, más la sumatoria de I igual a 1 hasta n de b sub índice de i. Esta es una separación, es una propiedad. Aquí podemos sacar las constantes y aquí nos dice que podemos separar las sumatorias de manera independiente. Esta otra propiedad nos dice que podemos partir una sumatoria, es decir, yo puedo, si tengo una sumatoria de I igual a 1 hasta n de un elemento a sub índice i, podemos cortarla, hacer la sumatoria de I igual a 1 hasta k, del elemento A sub índice I, 
más la sumatoria de i igual a 1 a k más 1 hasta n del elemento a sub índice i. Aquí k es un valor intermedio entre 1 y n. Entonces podemos partir la sumatoria. Este lo vamos a ver, es, es importante porque hay sumatorias que no inician de igual a 1, inician igual a 5, 20 o cualquier otro número x. Y bueno, nosotros necesitamos hacer esa sumatoria eh, si queremos aplicar una de las fórmulas, si se dan cuenta, todas comien comienzan con I igual a 1. Entonces, vamos a ver cómo manipular esta fórmula para poder ocupar cualquiera de estas que están aquí. Otra propiedad nos dice que la sumatoria de I igual a 1 a n del valor 1 es igual a n. Muy parecida a esta que tenemos acá. Dice que la sumatoria de I igual a 1 a n de una constante, una constante cualquiera, un valor numérico, es igual a esa constante por n. Por eso nos dice que el, eh, la sumatoria de igual a 1 a n de 1 es igual a n, porque 1 por n, pues sigue siendo n. Entonces, este, estas dos están, digamos que relacionadas. De ahí nos dice que si tenemos la sumatoria de igual a 1 hasta n del de elemento i, del índice, entonces dice que es igual a n por n más 1 sobre 2, y de ahí viene para los exponentes, que tiene, digamos que, eh, un resultado diferente dependiendo del exponente al que se trate. ¿sí? Para i cuadrada, para i cúbica, y a la cuarta, y a la, y a la quinta, y a la sexta, y hay otros más. Sin embargo, no quiero ahondar ahorita en estos sin ver las aplicaciones que esto tiene. Entonces, por ahorita voy a dejarlo aquí, y en siguientes videos... Vamos a ver, eh, digamos que, cómo trabajar precisamente con estas sumatorias. ¿Ok? Bueno, los dejo. Nos vemos. Hasta la próxima.